世界最难吃的，有粑粑难吃吗？进入地图，又是九十九万九千九百九十九分。不过，作者好心为我们准备了三种通关方式：吃到无限豆通关，吃到黄色双倍豆的通关，再或者一点一点吃完所有的豆子。看似很难，但开局我们就发现了无限豆。不过需要找到传送门，偷鸡吃不了热豆腐，先吃来个三百分，一个不够再来一个。不仅如此，一个二十万，两个二十万，三个二十万，四个二十万。好好家伙，这破天的豆子，直接给我干到了八十六万分啊！离我们的目标仅差十三万，什么最难吃的？这是送福利吧？<笑>前往答题，我能差这点吗？在起点的附近是一个双倍豆子的，不过被锁起来了，没关系。谁说我们非要吃它了？特殊的豆子不仅有零倍豆、无限豆，还有双倍豆子以及……<笑>那么好，今天的吃豆图到此结束。我操，不是说好的双倍豆子呢？<笑>老六坐着，我等你背完。既然如此，剩余的三个特殊豆子我就吃了吧，说不定还能加分了呢。No, no, no。好好嘛。你们拼积分不加全是天天都是吗？除此之外，还有什么少见的豆子、常见的豆子以及更易的豆子？不过要我说，这些都比不过一串的五分豆。好好好，又搁这玩我的作者。啊！我操！在吃完一二五分豆之后，前往答题。俗话说得好，知识改变命运。嘿、hey, ，你他娘的还真是个天才！<笑>你会给地图投票吗？我说我会，你信吗？不过你还真别说，这才回答了一个问题，就给了我一个一千分的豆子，虽然不多，但极少成多，以至于最后一题答完，直接给了我六万分多。盲猜现在想要依靠着双倍和慢慢吃豆子来通关，恐怕是不可能了。但我们还有无限豆啊！刚好在这里发现了一个传送丸，只要读对了，我们就直接吃到无限豆了。我操！你也没告诉我这他丫的又是一个麒麟豆啊！得，这下好了，折了夫人又折兵，清空老子两回分了！我不忙，不玩了。